नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पवन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே गान கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின்டே ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட सहकरण आयुर्वेद पय्यनूर कृष्ण ट्रेडर्स लतीफिया स्कूल ने समीपम बाईपास रोड पय्यनूर पय्यनूर पेरमा कोऑपरेटिव स्टोर्स पय्यनूर अपोलो क्लिनिक रियाद मॉल पेरुंबा पय्य नमस्कार नैटवर्क न्यूस स्वागत आदि प्रधान वार्ता कलापभूमणिपूर ने रक्षिकवश्यवे विविध केन्द्र एल डी एफ नियोजक मंडल कमिटे नेतृत्व जनकीय कूटायम पय्यूरीम सीपी संस्थान कौंसिल अंगं सी एन चंद्रन उद्घाटन इचक्र वाह युवाव कालनड़यात्रा युवती स्वर्णमाल कवर् पिला चुमांगी एन षीजी माल कवर् अन्वेषण काव जैव वैविध्य पैतृक प्रदेश विज्ञापन संस्थान मंत्रसभा योग संबंध तीन संस्थान जैव वैविध्य बोर्ड काव संरक्षण संबंध निर्देश संस्थान सरकार समर्पित खनन प्रवर्तते माड़ाईपा विलि व्याप्ति वर्धिक मीटर नील विलु विलि समीपत वैद्युत लाइट टवरुम स्थित षोट सर्क्यूट मूलम किड़पुरी कशु कुंमंगल मलियोटे कड़ कुंकवे वीटे किड़पुरीशोट सर्क्यूट मूल तीपिड़ा प्राथमिक निगम कलापभूमिया मणिपूर ने रक्षिकवश्यवे विविध केन्द्र एल डी एफ नियोजक मंडल कमिटे नेतृत्व जनकीय कूटायम पय्यूरी कूटायम सीपी संस्थान कौंसिल अंगं सी एन चंद्रन उद्घाटन मणिपूरी ने रक्षा मणिपूरी सामधान पुनस्थापिक वर्गीय अक्मकारी अमर्चय उन्न संस्थान व्यापक एल डी एफ नियोजक मंडल कमिटे नेतृत्व जनकीय कूटायम संघ भाग्य एल डी एफ पय्यूर् मंडल कमिटिया नेतृत्व सेव मणिपूर् जनकीय कूटायम संघ पय्यूर् शरण स्क्वयरी सीपी संस्थान कौंसिल अंग सी एन चंद्रन पिपा उद्घाटन मणिमेंटी मणिपूर विषय प्रधानमंत्री कुटक मौन अक्मकारी प्रोत्साहन राज्य अभिमान मणिपूर् संभव सी एन चंद्रन परूदूद अद्यक्षन टी के गोविंद जोईस पुतनपुर सी कृष्ण वि नारायण पी शशिधर के वि बाबू के कै जे प्रकाश एम रामकृष्ण पी वि दास जयन टी देवी हरिकुमार ओ टी सुजेश जोय मतुव मणिपूर् संभव इंटे लोकराज्य मुंबई नाण कीप्र कमिटी अंगं पी के श्रीमति टीचर मणिपूरी ने रक्षिकवद्रवाक्यवि एल डी एफ कल्याशे मंडल संघ बहुजन कूटायम उद्घाटन श्रीमति 
മണിപ്പൂരിലെ ജനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾ വലിയ അതിക്രമങ്ങളാണ് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നും ഇത് തടയാൻ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയോ ആ സംസ്ഥാന ഭരണകൂടമോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു മണിപ്പൂരിനെ രക്ഷിക്കുകയെന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി എൽ ഡി എഫ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം സംഘടിപ്പിച്ച ബഹുജന കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ വനിതാ മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല വനിതാ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി രേഖാ ശർമ്മ പറയേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞ ജൂൺ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പരാതി കിട്ടിയിരുന്നു എന്നാണ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പെൺകുട്ടികളെ നടുറോട്ടിലൂടെ പൂർണ്ണ നഗ്നരായി വലിച്ചിഴച്ച അവരുടെ ശരീരത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പീഡനം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് പരാതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ പരാതി കിട്ടിയാൽ അത് നേരിട്ട് മന്ത്രിയിലേക്ക് പോകും പിലാത്രിയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പി നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ കെ പത്മനാഭൻ അഡ്വക്കേറ്റ് അജയകുമാർ ടി രാജൻ സുഭാഷ് അയ്യോത്ത് അബ്ദുൾ ജലീൽ ഹാഷിം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു രാവിലെ ആരംഭിച്ച ബഹുജന കൂട്ടായ്മ ഉച്ചവരെ നീണ്ടുനിന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിലെത്തിയ യുവാവ് കാൽനട യാത്രക്കാരിയായ യുവതിയുടെ സ്വർണമാല കവർന്നു പിലാത്തറ ചുമടുതാങ്ങിയിലെ എൻ ഷീജയുടെ മാലയാണ് കവർന്നത് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിലെത്തിയ യുവാവ് കാൽനട യാത്രക്കാരിയായ യുവതിയുടെ സ്വർണമാല കവർന്നു പിലാത്തറ ചുമടുതാങ്ങിയിലെ എൻ ഷീജയുടെ മാലയാണ് കവർന്നത് വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം ഷീജ പിലാത്രയിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ചുമടുതാങ്ങിയിൽ ബസ്സിറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു വരുന്നതിനിടയിലാണ് സംഭവം ഇരുചക്ര വാഹനത്തിലെത്തിയ യുവാവ് ഷീജയോട് വഴി ചോദിക്കാൻ നിർത്തിയ സമയത്താണ് കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മാല പൊട്ടിച്ച് ഷീജയെ തള്ളിയിട്ട് കടന്നുകളഞ്ഞത് മാലയുടെ ഒരു ഭാഗം ഷീജയുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി ഒരു പവനോളം ഭാഗം മോഷ്ടാവ് കൊണ്ടുപോയി നേരം ഒരു ഇവിടെ റോഡിനടുത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് റോഡ് നമ്മളെ റോഡിലേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു സ്കൂട്ടിയിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു കാണാൻ അത്ര വലിയ പ്രായം തോന്നിട്ടൊന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് ആദ്യം തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ വന്നിട്ട് എന്നോട് വഴിചോദിച്ചു ഞാൻ എന്നെ എൻ്റെ ശരിക്കും മനസ്സിലാവായത് ഞാൻ ഒരു എന്നാൽ ചോദിക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാല പിടിച്ചിട്ട് വലിച്ചു അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള പിടിവിലിൽ അവർക്കൊരു കഷ്ണം കിട്ടിയ പാട് എന്നെ ഒന്തി തള്ളിയിട്ടിട്ട് അവർ പോയി റെയിൻകോട്ടും ഹെൽമെറ്റും ധരിച്ചിരുന്നതിനാൽ മുഖം വ്യക്തമായില്ല ഷീജയുടെ കഴുത്തിന് സാരമായ പരിക്കേറ്റു തുടർന്ന് പരിയാരം പോലീസിൽ പരാതി നൽകി പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ഇടയിലക്കാട് കാവ് ജൈവ വൈവിധ്യ പൈതൃക പ്രദേശമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്നതിന് തുടർ നടപടികളാകുന്നു സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ഇടയിലക്കാട് കാവ് ജൈവ വൈവിധ്യ പഠന കേന്ദ്രമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ജൈവ വൈവിധ്യ സർവേ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കൽ ജനസഭ തുടങ്ങിയ നടപടികൾക്ക് ശേഷമാണ് മന്ത്രിസഭ തുടർ നടപടികൾക്കായി തീരുമാനമെടുത്തത് ഇരുന്നൂറോളം ഇനം സസ്യങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾ ഉഭയജീവികൾ ചിത്രശലഭങ്ങൾ പാമ്പുകൾ പക്ഷികൾ തുമ്പികൾ തുടങ്ങിയ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളെപ്പറ്റി വിശദമായ പഠനം വിവിധ സർവകലാശാലകളിലെയും പഠന കേന്ദ്രങ്ങളിലെയും ശാസ്ത്രജ്ഞർ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ നാട്ടുകാർ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ജൈവ വൈവിധ്യ സമ്പന്നമായ തീരദേശ കാവുകളിൽ ഏറ്റവും വിസ്തൃതിയേറിയ കാവുകളിലൊന്നാണ് ഇടയിലക്കാട് കാവ് പതിനഞ്ച് ഏക്കർ വലിപ്പമുള്ളതാണ് ഈ കാവ് ഓരിലത്താമര വെള്ളവയരൻ കടൽപരുന്ത് തുടങ്ങിയ ജീവജാലങ്ങൾ ഇവയിൽ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നവയാണ് ജൈവ വൈവിധ്യത്തോടൊപ്പം ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും പൈതൃക സമ്പത്തും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഫണ്ടുകൾ അനുവദിക്കുന്നതാണ് നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ കാവുകൾ നിലവിൽ സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നത് നിരവധി ടൂറിസ്റ്റുകളും പരിസ്ഥിതി പഠനയാത്രാ സംഘങ്ങളും സന്ദർശിച്ചു വരുന്നതാണ് ഈ കാവ് സംസ്ഥാന ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡാണ് കാവ് സംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ
ഖനന പ്രവർത്തനത്തെ തുടർന്ന് മാടായിപ്പാറയിലുണ്ടായ വിള്ളലിന്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിക്കുന്നു പതിനഞ്ച് മീറ്ററോളം നീളത്തിലാണ് വിള്ളലുള്ളത് വിള്ളലിന് സമീപത്തായാണ് ഏഴിമലയിലേക്കുള്ള നൂറ്റിപ്പത്ത് കെ വി വൈദ്യുത ലൈനിന്റെ ടവറും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മാടായിപ്പാറയിൽ ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങളെ തുടർന്നുണ്ടായ വിള്ളലിന്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിക്കുന്നു ഏഴിമലയിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്ന നൂറ്റിപ്പത്ത് കെ വി വൈദ്യുതി ലൈനിന്റെ അരികിലായി കണ്ടെത്തിയ വിള്ളലിന്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് നിലവിൽ പതിനഞ്ച് മീറ്ററോളം നീളത്തിലാണ് വിള്ളലുള്ളത് ശക്തമായ മഴയിൽ വിള്ളലിലൂടെ വെള്ളം ആഴ്ന്നിറങ്ങി വിള്ളലുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് വിള്ളൽ കൂടുതലായാൽ അത് വൈദ്യുത ടവറിന്റെ തകർച്ചയ്ക്കും കാരണമായേക്കാമെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ കെ പി ചന്ദ്രാംഗതൻ പറയുന്നു സംവിധാനവും കോൺട്രാക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും എല്ലാവരും തന്നെ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ പരിസ്ഥിതിയെ തകർക്കുക എന്നുള്ളതിൽ എൻ്റെ ഏക പരിപാടിയുമായി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നൊരു കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു ഈ ചൈന ക്ലൈ സമരത്തെ കമ്പനിയുടെ മൈനിങ് ആക്ടിവിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതോപര്യം ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു അതിപ്രസരണ ശേഷിയുള്ള വൈദ്യുത ടവർ മറിഞ്ഞു വീണാൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ദുരന്തം വലുതാണ് ടവറിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി താങ്ങുവേലി ഉണ്ടെന്നതാണ് നിലവിലെ ഏക ആശ്വാസം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മൂലം കിടപ്പുമുറി കത്തിനശിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം മല്ലിയോട്ടെ കുന്നപ്പട കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കാരണവരുടെ വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയാണ് കത്തിനശിച്ചത് കുഞ്ഞിമംഗലം മല്ലിയോട്ടെ കുന്നപ്പട കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കാരണവരുടെ വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയാണ് കത്തിനശിച്ചത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടിക്കാൻ കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കാരണവർ മാത്രമാണ് സംഭവ സമയം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് ശബ്ദം കേട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മുറിയിൽ തീപിടിച്ചതാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഉടൻ തന്നെ സമീപവാസികളെയും ഫയർഫോഴ്സിനെയും വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു നാട്ടുകാരും ഫയർഫോഴ്സും ചേർന്നാണ് തീ അണച്ചത് മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന കട്ടിലും കിടക്കയും പൂർണമായും കത്തി നശിക്കുകയും വാതിലിനും അലമാരിക്കും ജനലുകൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ചുമർ പൂർണമായും അടർന്നു വീണ നിലയിലാണ് എം വിജൻ എം എൽ എ പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജ് അധികൃതർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് നാശനഷ്ടം വിലയിരുത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനസഭ നടത്തി സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ സ്മാരക ടൌൺ ഹാളിൽ ചേർന്ന ജനസഭയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാർ നടത്തിയ ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കരണ സംബന്ധമായ സർവേ റിപ്പോർട്ടുകളെ ക്രോഡീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട് വളണ്ടിയർമാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് കൈമാറി നമുക്ക് രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ കുറയാതെ എം സി എഫ് നിർമ്മിക്കണമെന്നാണ് കാരണം ഇത് എല്ലാ സമയത്തും ഒരു ചെറിയ ചെറിയ എം സി എഫ് നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സർക്കാരിന്റെ മാലിന്യമുക്ത നവകേരളം ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് മാർച്ച് പതിനഞ്ച് മുതൽ ജൂൺ ഒന്ന് വരെ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവലോകനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ജനകീയ ഹരിത ഓഡിറ്റ് സഭയുടെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുമുള്ള ജനസഭ തൃക്കരിപ്പൂർ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ സ്മാരക ടൌൺ ഹാളിൽ ചേർന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ ലക്ഷ്മി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ എം ആനന്ദവല്ലി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എം സൌദ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സി ചന്ദ്രമതി സത്താർ വടക്കുംപാട് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ജനകീയ ഓഡിറ്റ് സമിതി അംഗം കെ അബൂബക്കർ തൃക്കരിപ്പൂർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ എന്നിവർ ഓഡിറ്റ് പ്രക്രിയ വിശദീകരിച്ചു ഓഡിറ്റ് സമിതി കൺവീനർ എൻ സുകുമാരൻ സാമൂഹ്യ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർമാർ നടത്തിയ ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കരണ സംബന്ധമായ സർവേ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ ക്രോഡീകരിച്ച റിപ്പോർട്ട് വളണ്ടിയർമാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് കൈമാറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ മണിപ്പൂർ ജനതയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ജനകീയ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
മണിപ്പൂർ ജനതയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ജനകീയ കൂട്ടായ്മ സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതിന്റെ അനന്തര ഫലമെന്ന് ഗുജറാത്ത് പൂർണ്ണമായും ബി ജെ പിയുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തി ഇനി എപ്പോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാലും ഗുജറാത്ത് ബി ജെ പിയുടെ കയ്യിൽ സുരക്ഷിതമാണ് എങ്ങനെ സാഹചര്യമുണ്ടായി വി വി കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ കെ വി ജനാർദ്ദനൻ സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി പി ബാബു ടി വി വിജയൻ സി ബാലൻ എ ജി ബഷീർ കെ എം ബാലകൃഷ്ണൻ എം ഭാർഗവി ടി വി ഗോവിന്ദൻ രതീഷ് പുതിയപുരിയിൽ സുരേഷ് പുതിയിടത്ത് എം മനു ഷാജി വെള്ളയം കുന്ന് ഇ കുഞ്ഞിരാമൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കൈതപ്രം വണ്ണാത്തിപ്പുഴയിൽ കരയിടിച്ചൽ രൂക്ഷമാകുന്നു നിരവധി മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീഴുകയും കരകളിടിഞ്ഞ് പുഴയിലേക്ക് പതിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുമാണ് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ കൈതപ്രം വണ്ണാത്തിപ്പുഴയിൽ കരയിടിച്ചൽ രൂക്ഷമാകുന്നു പുഴയിൽ ജലനിരപ്പ് വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചാൽ പല സ്ഥലത്തും കരയിടിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കരയിടിഞ്ഞ് നിരവധി മരങ്ങളാണ് കൈതപ്രം ഭാഗത്ത് പുഴയിലേക്ക് വീണുകിടക്കുന്നത് ഇത് പുഴയുടെ ഒഴുക്കിനെ തന്നെ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് പുഴയുടെ അരികിൽ താമസിക്കുന്നവർ ഏറെ ഭീതിയോടെയാണ് കഴിയുന്നത് കരയിടിച്ചിലുണ്ടായ സ്ഥലം വാർഡ് മെമ്പർ സന്ദർശിച്ചു നാശനഷ്ടം വിലയിരുത്തി കരയിടിച്ചൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ ഗുരുതരമായ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലങ്ങളിലായി അടുത്ത വർഷങ്ങളിലായി കരയിടിച്ചൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് കവുങ്ങ് അതുപോലെ തെങ്ങ് വലിയ പന ഇതൊക്കെ വണ്ണാത്തിപ്പുഴയിലേക്ക് നിലമ്പൊത്തിയ അവസ്ഥയിലാണ് ആകെ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ഭീകരതയിലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കാരണം ഈ ഭീഷണി നേരിടുന്ന പ്രദേശത്തൊക്കെ കാർഷിക വിളകൾ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ വണ്ണാത്തിപ്പുഴയിലേക്ക് പതിക്കുന്ന അവസ്ഥ സംജാതമാകുകയാണ് കരയിടിച്ചിൽ തടയുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശാശ്വതമായ നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ എൻ കെ സുജിത്ത് പറഞ്ഞു വെള്ളം ശക്തിയായി വന്നാൽ വീണ്ടും കരയിടിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പുഴയുടെ അരികു കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗം ഇത് അധികൃതർ ഗൌരവമായി കാണണമെന്നും പുഴയുടെ അരികു കെട്ടി സംരക്ഷിക്കാനാവശ്യമായ നടപടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് വണ്ണാത്തിപ്പുഴയുടെ തീരത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത് കെ എസ് എസ് പി എ പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ശില്പശാലയും പുതിയ അംഗങ്ങൾക്കുള്ള സ്വീകരണവും പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധിമന്ദിരത്തിൽ നടന്നു ചടങ്ങ് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ശില്പശാലയും പുതിയ അംഗങ്ങൾക്കുള്ള സ്വീകരണവും പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താകുമെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു പോകും പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യാശ നൽകുന്നു എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കും കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി ചില വിഷയങ്ങളുമായി തെറ്റി നിന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്കും മമതാ ബാനർജിയുടെ പാർട്ടിക്കും ഒക്കെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി ഒന്നിച്ചു നിന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ രാജ്യം തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകും എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായി നീങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പലേരി ശ്രീനിവാസൻ അധ്യക്ഷനായി കെ എസ് എസ് പി എ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി കരുണാകരൻ പുതിയ അംഗങ്ങളെ ഷാളണിയിച്ച് സ്വീകരിച്ചു പി അബൂബക്കർ ശില്പശാലയിൽ വിഷയാവതരണം നടത്തി നേതാക്കളായ കെ മോഹനൻ പി അബ്ദുൾ ഖാദർ കെ വി ഭാസ്കരൻ ടി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പി ലളിത പി കൃഷ്ണ പൊതുവാൾ പി വി കരുണാകരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ രോഗികളുമായും കൂട്ടിരിപ്പുകാരുമായും നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ജീവനക്കാർക്കുള്ള ട്രെയിനിങ് ആരംഭിച്ചു എം വിജൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ സ്ഥാപനത്തിലെ രോഗികളുമായും കൂട്ടിരിപ്പുകാരുമായും നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കുമാണ് ട്രെയിനിങ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പരാതികൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കി ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനങ്
മിനിഞ്ഞാന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം കൂടി പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അത് കുറച്ച് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്റെ അയൽപക്കത്തുള്ള ഒരു ഇരുപത്തിയെട്ട് വയസ്സുകാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹം ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ സാധാരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരനാണ് മിനിഞ്ഞാന്ന് രാവിലെ ബാങ്ക് ജോലിയിൽ പോയപ്പോ ശ്വാസം മുട്ടുന്നതായി അനുഭവപ്പെട്ടു ചുമ കൊന്നു അപ്പൊ ഭാര്യയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചുമയാണ് അതുകൊണ്ട് ചുമയുടെ മരുന്ന് ഈ കുട്ടി തെളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഭാര്യ ബാങ്കിലേക്ക് മരുന്ന് കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസ്വസ്ഥ മാറി ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ പയ്യന്നൂർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടുന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് ഇവിടെ അപ്പോൾ തന്നെ എത്തിച്ചു ആശയവിനിമയത്തിലെ മികവും അതിന്റെ ഫലപ്രദമായ പ്രയോജനങ്ങളും ആശയവിനിമയത്തിലെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കൽ രോഗികൾക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷകൾ നൽകുക അക്രമണോത്സുകരായ രോഗികളെയും കൂടെയുള്ളവരെയും നിയന്ത്രിക്കുക പരാതികൾ പരിഹരിക്കുക ഉപകരണങ്ങളുടെ ഫലപ്രദമായ വിനിയോഗം മോശപ്പെട്ട വാർത്തകളെ തടയൽ ചികിത്സാ പിഴവുകൾ വേണ്ട രീതിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്നീ വിഷയങ്ങളിലാണ് ആദ്യഘട്ട പരിശീലനം ചടങ്ങിൽ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ സുദീപ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ ഡി കെ മനോജ് ഡോക്ടർ കെ പി മനോജ് കുമാർ ഡോക്ടർ എസ് എം സരിൻ ഡോക്ടർ എം വി ബിന്ദു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ വാസുദേവ് ക്ലാസ് എടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംയുക്ത സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന് നടക്കുന്ന മഹാധർണ വിജയിപ്പിക്കാൻ ആഹ്വാനം സംയുക്ത സമിതി പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കൺവെൻഷൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെന്ററിൽ നടന്നു ബി ജെ പി സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ കർഷക വിരുദ്ധ ജനവിരുദ്ധ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾക്കെതിരെ ദേശീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംയുക്ത സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന് കിറ്റുന്ത്യ ദിനത്തിൽ കണ്ണൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മഹാധർണ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് സംയുക്ത സമിതി പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കൺവെൻഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെന്ററിൽ നടന്ന കൺവെൻഷൻ സി ഐ ടു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ അശോകൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് തൊഴിലും വരുമാനവും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ജനങ്ങൾ പരമാവധി സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം പതിറ്റാണ്ടുകളായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷനെ പിരിച്ചുവിട്ടു ഐ എൻ ഡി യു സി മേഖല പ്രസിഡന്റ് കെ വി മോഹനൻ അധ്യക്ഷനായി നേതാക്കളായ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ വി കെ ബാബുരാജ് കെ കെ കൃഷ്ണൻ കെ കെ ഗംഗാധരൻ എൻ പി ഭാസ്കരൻ എം രാമകൃഷ്ണൻ സുരേഷ് കാനായി അനീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ധർണയ്ക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാതലത്തിൽ നടക്കുന്ന വാഹന ജാഥയ്ക്ക് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് പയ്യന്നൂർ ഏരിയയിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വീകരണമൊരുക്കും കണ്ടങ്ങാളി മാടക്ക കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ വെളിച്ചപ്പാടൻ സമാധി മണ്ഡപ സമർപ്പണം നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ സമർപ്പണ ചടങ്ങ് നിർവഹിച്ചു കണ്ടങ്ങാളി കനകത്ത് കണകം ശ്രീ പൂമാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രം വെളിച്ചപ്പാടൻ മാടക്ക കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ വെളിച്ചപ്പാടൻ ഓർമ്മയായിട്ട് ഒരു വർഷം തികയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച സമാധി മണ്ഡപത്തിന്റെ സമർപ്പണം നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ സമർപ്പണ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുകയും ആശേഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ അപൂർവം വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് വെളിച്ചപ്പാടിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വളരെ ദീർഘമായിട്ടൊന്നും ഇവിടെ സംസാരിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല തുടർന്ന് നടന്ന ചടങ്ങിൽ കെ രാഘവൻ അധ്യക്ഷനായി കൗൺസിലർ വസന്ത രവി പി കണ്ണൻ പി സതീശൻ എം നാരായണൻ എം ദാമോദരൻ എൻ രാജേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ക്ഷേത്രാചാര്യന്മാർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ പങ്കാളികളായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി ദർശൻ വേദി പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സ്തൂപത്തിന് മുൻപിൽ പ്രതിഷേധ ജ്വാലയും മണിപ്പൂർ ജനതയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യ സദസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ പി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗാന്ധി ദർശൻ വേദി പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സ്തൂപത്തിന് മുൻപിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ ജ്വാലയും മണിപ്പൂർ ജനതയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യ സദസ്സും ഡി സി
എൻ എ വി അബ്ദുള്ള സി അനിൽകുമാർ സി വി രാജഗോപാലൻ ടി പി കുമാരൻ ശശിധരൻ കൗവായി പലേരി ശ്രീനിവാസൻ പി എം ദിലീപ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ റോട്ടറി പയ്യന്നൂർ മിഡ് ടൌണും കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരിസ്ഥിതി വകുപ്പും സംയുക്തമായി ലോക കണ്ടൽ ദിനം ആചരിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള പോസ്റ്റർ ചിത്രരചനാ മത്സരം കണ്ടൽ വനത്തിലൂടെയുള്ള പഠനയാത്ര പുഴയുടെ തീരത്ത് കണ്ടൽ ചെടികളുടെ നടൽ അവയുടെ സംരക്ഷണം എന്നിവയുടെ എന്നിവയും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്നു കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരിസ്ഥിതി വകുപ്പും പയ്യന്നൂർ മിഡ് ടൌൺ റോട്ടറിയും സംയുക്തമായി ലോക കണ്ടൽ ദിനം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആചരിച്ചു എടാട്ടുള്ള കണ്ണൂർ ജില്ലാ കണ്ടൽ കാർഡ് പ്രൊജക്ട് ഓഫീസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പയ്യന്നൂർ മിഡ് ടൌൺ റോട്ടറി പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ടി രഞ്ജിത് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി നമ്മൾ എന്താണോ പഠിക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുൻകൈ എടുത്ത നമ്മുടെ എച്ച് ഒ ഡി നമ്മുടെ പ്രദീപ് പെരിയാട്ട് സാറിനെ ഞാൻ പിന്നെ ഈ ചടങ്ങിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അപ്പം കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരിസ്ഥിതി പഠന വിഭാഗം തലവൻ ഡോക്ടർ പ്രദീപൻ പെരിയാട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ പി പി രാജൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഡോക്ടർ കെ മനോജ് നവീൻ പ്രൊജക്ട് ചെയർമാൻ ഗംഗാധരൻ മേലെടുത്ത് റോട്ടറി സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ ഹിത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള പോസ്റ്റർ രചനാ മത്സരം കണ്ടൽ വനത്തിലൂടെയുള്ള പഠനയാത്ര പുഴയുടെ തീരത്ത് കണ്ടൽ ചെടികളുടെ നടൽ അവയുടെ സംരക്ഷണം എന്നിവയും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുമായി പി പി രാജൻ സംവദിച്ചു മുപ്പത്തിയഞ്ചോളം റോട്ടേറിയൻസും മുപ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥികളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഞങ്ങൾ നഗ്നരാണ് നമ്മുടെ രാജ്യവും എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞും പാടിയും ഒരു കൂട്ടം നാടക പ്രവർത്തകർ പയ്യന്നൂരിൽ ഒത്തുചേർന്ന് പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മയൊരുക്കി നാടക് പയ്യന്നൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വ്യത്യസ്ത പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള കടന്നാക്രമണം ചെറുക്കുക മണിപ്പൂരിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്ന മനുഷ്യപക്ഷ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണ് നാടക് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നാടകിന്റെ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചത് നാടക ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പ്രകാശൻ ചെങ്ങൽ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പത്ത് ഇരുപത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മണിപ്പൂരിലെ ഇന്റർനെറ്റും അതുപോലെ വൈദ്യുതിയും കുടിവെള്ളം എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് ഈ വാർത്തകൾ ഒന്നും തന്നെ വന്നില്ല സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി രഘുനാഥ് മേഖലാ സെക്രട്ടറി സജിത്ത് വെളിയാങ്കോട് സുരേഷ് പരിയാരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ബോബി സുരേഷ് ദാമു സർഗം എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നാടക ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം രവി ഏഴോം സംസാരിച്ചു മുന്നോടിയായി പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും സംഘടിപ്പിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി വെങ്ങര മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരുങ്കളിയാട്ടം സോവനീർ ബ്രോഷർ പ്രകാശനം ജൂലൈ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് നടക്കും കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ അഡ്വക്കേറ്റ് പി ഇന്ദിര ബ്രോഷർ പ്രകാശനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ പഴയങ്ങാടിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വെങ്ങര മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരുങ്കളിയാട്ടം സോവനീർ ബ്രോഷർ പ്രകാശനം ജൂലൈ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മുപ്പതിന് നടക്കും കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ അഡ്വക്കേറ്റ് പി ഇന്ദിര പ്രകാശനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ പഴയങ്ങാടിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുപ്പത് തീയതികളിലാണ് പെരുങ്കളിയാട്ടം നടക്കുന്നത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ജനറൽ കൺവീനർ ടി വി കുഞ്ഞിരാമൻ വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ ടി വി സുഭകൻ സോവനിയർ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സുധീർ വെങ്ങര കൺവീനർ വി വി രവികുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി മാറിയ ഭക്ഷ്യരീതികളിൽ നിന്ന് എതിരെ നടന്ന പുത്തൂർ എ എൽ പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ തൊടിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഇലകൾ കൊണ്ട് മുപ്പതോളം വിഭവങ്ങളാണ് കുട്ടികൾ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി ഒരുക്കിയത് കർക്കിടക മാസത്തിൽ ഇലക്കറികളുടെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതി പുത്തൂർ എ എൽ പി സ്കൂളിൽ പച്ചിലക്കറി മേള സംഘടിപ്പിച്ചു തൊടിയിൽ കണ്ടുവരുന്ന മുപ്പതോളം ചെടികളുടെ ഇലകൾ ഉപയോഗിച്ച് കറികൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് കുട്ടികൾ മേളയിലെത്തിയത് ഇലക്കറികളെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കുക
ആ ഋതു സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മോളിലേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രകൃതിയിലും വരികയും അത് രോഗത്തിന് കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യും മുതിർന്ന പൗരൻ പാലങ്ങാടൻ ദാമോദരൻ ഇലക്കറികളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പകർന്നു നൽകി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പുഷ്പരാജ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി മാനേജർ എൻ പി ശശീന്ദ്രൻ സി നാരായണൻ ദീപാ ഹരീന്ദ്രൻ രജില തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷത്തെ മുനിസിപ്പൽ സേവനത്തിന് ശേഷം വിരമിക്കുന്ന കുനിയിൽ കരുണാകരന് മുനിസിപ്പൽ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ സി എ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി സി എ ടി യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി കൃഷ്ണൻ യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി എ ടി യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി കൃഷ്ണൻ യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി രാജീവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു സി എ ടി യു ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ കെ കൃഷ്ണൻ കെ രാഘവൻ എം സി ഹരിദാസ് ടി വി സുനിത ടി വി പ്രഭാകരൻ എം രാജീവൻ കെ വി രാജീവൻ കെ മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പി എം ശ്രീജൻ ഭാഗീദാരി പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൽ വൃക്ഷത്തൈ നടിയിൽ നടന്നു നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായി പി എം ശ്രീജൻ ഭാഗീദാരി പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൽ വൃക്ഷത്തൈ നടിയിൽ നടന്നു പയ്യന്നൂർ കോളേജ് സസ്യശാസ്ത്ര വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഹരികൃഷ്ണൻ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വിദ്യാലയ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ റാണി എസ് ഡി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിദ്യാലയ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ എം വിജയരാജ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഇൻചാർജ് എ രവി ബയോളജി വിഭാഗം അധ്യാപിക പി കെ ഷൈനി ഫിസിക്സ് അധ്യാപകൻ എം പ്രശാന്ത് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കലാപഭൂമിയായി മാറിയ മണിപ്പൂരിനെ രക്ഷിക്കുക എന്ന ആവശ്യവുമായി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എൽ ഡി എഫ് നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനകീയ കൂട്ടായ്മ പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന കൂട്ടായ്മ സി പി ഐ സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗം സി എൻ ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇരുചക്ര വാഹനത്തിലെത്തിയ യുവാവ് കാൽനടയാത്രക്കാരിയായ യുവതിയുടെ സ്വർണമാല കവർന്നു പിലാത്തറ ചുമടുതാങ്ങിയിലെ എൻ ഷീജിയുടെ മാലയാണ് കവർന്നത് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഇടയിലക്കാട് കാവ് ജൈവ വൈവിധ്യ പൈതൃക പ്രദേശമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്നതിന് തുടർ നടപടികളാകുന്നു സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമെടുത്തത് സംസ്ഥാന ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡാണ് കാവ് സംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചത് ഖനന പ്രവർത്തനത്തെ തുടർന്ന് മാടായിപ്പാറയിലുണ്ടായ വിള്ളലിന്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിക്കുന്നു പതിനഞ്ച് മീറ്ററോളം നീളത്തിലാണ് വിള്ളലുള്ളത് വിള്ളലിന് സമീപത്തായാണ് ഏഴിമലയിലേക്കുള്ള നൂറ്റിപ്പത്ത് കെ വി വൈദ്യുത ലൈറ്റ് ടവറും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മൂലം കിടപ്പുമുറി കത്തി നശിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം മല്ലിയോട്ടെ കുന്നപ്പട കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കാരണവരുടെ വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയാണ് കത്തി നശിച്ചത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മൂലമാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം ന്യൂസ് അവർ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം